ವಂದೆ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತವಿಂದಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಸೋದಿತ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ವಂದೇ ರಾಧಿಕಾಚರುಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನೋ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾಬನ ಮನೋಹರ ವಾಂಶಾಕಲ್ಪತರು ವಶ್ಯಕೆಪಿಂಧು ವ್ಯವಚ ಪತಿ ಪಾವನೆ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮುಖಂಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂಗ್ ಪಂಗುಂಗ್ ಲಂಘಯತಿ ಗಿರಿ ಜತ್ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಳಸಿದೇವ್ ವೈ ಪಿಯಾ ವೈ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಿ ಪ್ರದೇವಿ ಸತ್ವತ್ವ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರುಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯೋ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶ ಗೌರೀಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ಬರ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಿಷ್ಟದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವ ವಿರಿಂಚನು ತಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೀತಾತ್ಯಹಂ ಪುನತ ಪಾಲ್ಲವದ್ದೀಪೌತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೆ ಚರುಣಾರವಿಂದ ಯತ್ ಪಾದ ಪಲ್ಲವನ ಖಚಂದಮನಿ ಛಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರ್ಜೀತ ಕಿಮಿ ಗಪವಧೂಷ್ವದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗುರ ಸ್ವಸಾಗುರ ಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿ ಕಾಮಯಿ ಕದಾ ಕಿಂ ಕರುಷಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತವಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಅಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನುಕಾಬುದಾತು ಸಂಕೀರ್ತನೈಕಪಿತರೌ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವಾಂಬರೌ ದ್ವಿಜವರೌ ಜುಗಧರ್ಮಪಾಲೌ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರೌ ಕರುಣಾವತಾರೌ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೇ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಾಸುರೈರ್ವಂದಿತೋ ದಿವ್ಯೂಪ ಭುಕ್ತಿ ಚ ಮುಕ್ತಿ ಚ ದಿ ನಿತ್ಯ ಭಾವಾನುಪೇನ ಸದಾ ನರಾನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭುಷೀತ ವಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣೋ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರ ವರಾನಸಿಪುರಪತಿ ಭಜ ವೀಶ್ವನಾಥ ವಾಗೀಶ ಜುಶ್ ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ ಚ ಭಕ್ಷಸಿ ಜಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬೀದ್ ಸಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಜಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವಗುಣೈಸ್ತತ್ರ ಸಮಾಶತೆ ಸುರ ಹರೌ ಅಭಕ್ತ ಶಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣ ಮನೋರಥೇನ್ ಅಶತೋ ಧವತೋ ವೈ 
जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वगुण स्तत्र समाशते सुरा हरो अभक्त शकुतो महदगुण मनोरथे न शतो धवतो वही गौरीय गोष्ठी पति गौरीय गोष्ठी पति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी डर प्रभात परमंश जगत गुरु जानी छे लोके बोले आज आमार गुरु पाद पद मेर तीरो भापती थी लोके बोले आज आमार गुरु पाद पद मेर तीरो भापती थी किंतु आमी मने कोरी आमार गुरु पाद पद मेर इटा आविर भापती थी गौरीय गोष्ठी पोती सिसिला भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोष्ठा मिठाल पोपाद परमांश जगत गुरु जानी चहें लोके बोल चहें आज अमार गुरु पाद पद मेर तीरो धान तिथि कि तो आमी मने कोरी आज अमार गुरु पाद पद मेर आविर भाव तिथि तीनी नित्तो जगते प्रविष्ट हुए अमार हिदाये थे तीनी धुर्बो तारार मोतो एक टा स्थान करे नहीं चहें हाय तो अपना रा देख बैं तीनी नित्तो जगते चले गए चहें किंतु नित्तो जगते चले गिए आमार हिदाय आकाशे तीनी धुबो तारार मोतो जागरु खोए रहे चहें गुरु पाद पद मेर बानी शरुपेर उपलब्धि ना होले गुरु पाद पद मेर बानी शरुपेर उपलब्धि ना होले गुरु पाद पद मेर पूजा करा जाए ना गुरु पाद पद मेर बानी शरुपेर अनुभव जार जीवने ना ही तिनी गुरु सेवा कुत्ते पारे ना गुरु के देखें नहीं जे बोस्तु के अमी देखते पाई ना जे बोस्तु संबंधे अमी सुने कुनो आमर कांडोग ज्ञान होलो ना किचुई होलो ना सही बोस्तु टके अमी आराधना कर बकी कोरे अमी तो रक्तो मांगचेर गुरु पाद पद मेर पूजो कर बकी अमी तो सही दौत्तो टके जानी ना आमी ताके की कोरे पूजो कुत्ते भारी बोस्तु ज्ञान ना होले सही बोस्तुर पूजा करा संभव है ना इड़ा धुबो शत्तो कथा गुरु पाद पद मेर आज के आविर भावती थी बोला हुलो ऐ कारों ने जे गुरु पाद पद मो नित्तो लीला प्रविष्ट होए चेन बौष्णव जगतेर ऐ टे ही गंभीर विचार तीनी जोखोन आविर्भाव हुए चिलेन तो कौन एक टा बच्चा शिशुर मतो तीनी आविर्भाव हुए चिलेन आमार तुमार मतो ताकि क्यों जानते पारी नहीं इनी पर्वत्ति के एक जन महापुरुष हो बेन क्यों तो जानते पारी नहीं शबाई शादारन मानुषेर मतो मने कोरी चिता के तायुन्नो आविर्भाव तिथि थे गुरु पाद पद मेर ए जो गोम्बीर रोहशो इटा आमर कछे औजाना चिलो आम्रा जारा ए मौर्तो बाशी तादर कछे गुरु पाद पद मेर ए अप्राकीतो जीवन चोरीतो आम्रा जानता हम ना जोखों तेरी आविर्भाव हो चिले किंतु जोखों तेरी चोले गले न जोखों थे के अनेक किचु कोडे गले न तेरी आमदे जोनो तेरी जोखों चोले गले न तास संगे एक टा बीरा एक टा चैप्टर एक टा रेखे गले जे जीवन टके बोला है आदर्श भक्तिमा जीवन सही जीवन टा तीनी संपूर्णो डायरी टा के खुले पुत्तिक टे दिनेर पंजीगा के अमार के जे देखी गए लेन देखो आमी जन्मों थे के की की कोरी ची ताले तुमरा की कोल्ले पोरे ताले अमार के जे तुम्ही आस्थे पार बे जाज जोन नहीं प्रभु पाद बोल चेन आपना रा बोल चेन गुरु पाद पद में तीरो भापती थी कि तो आमार मन है आज के तार आविर भापती थी आविर भापती थी आमी मने कोरी आमार हिदाय आकाशित तीनी धुबो तारा हुए थाक बैं एवं थाकून आमा के परिचालित करून ऐटी होलो प्रभु बादेर विचार 
যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুরু পাদ পদ্মের বাণী স্বরূপ বাণী স্বরূপের কোনো অনুভব করতে না পারি অর্থাৎ গুরু দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনো ভজনের প্রারম্ভ ভজন শুরুই হয় না ভজন শ্রেষ্ঠ দূরীর কথা ভগবান ভজন আমাদের শুরুই হয় না আমাদের ভজন শুরু হতে গেলে প্রথমে গুরুতত্ত্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হতে হয় তা নালে আমাদের ভজন রাজ্যের কোনো প্রবেশ অধিকার থাকে না শিল প্রভুপা জানাচ্ছেন পিথু মহারাজের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম পিথু মহারাজ যখন আবির্ভাব হলেন আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল মনি ঋষি সবাই তাকে পুজো করছেন পিথু মহারাজ আবির্ভাব হয়েছেন আগুন থেকে আবির্ভাব হয়েছেন অর্ছি তার স্ত্রী লক্ষ্মী এবং তিনি নারায়ণ পিথু মহারাজ আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনি ঋষিরা তাকে পুজো করছেন স্তব করছেন পিথু মহারাজ বলছেন আপনারা কি কি উপলক্ষ করে আমাকে স্তব করছেন আপনারা তো আমাকে এখনো কিছু জানেন না আমি তো সবে আবির্ভাব বল ওয়ান হোয়াট বেসিস ইউ আর গোয়িং টু গ্লোরিফাই মি ইজ দেয়ার ইন গ্রাউন্ড কোনো কি একটা ভিত্তি আছে তো আমি তোমাকে চিনি না আমি কি করে তা আমরা তোমার গুণগান করতে আরম্ভ করু এটা তো হয় না কি করে আমি গুণগান করতে পারি সেখানে পিতু মহারাজকে ঋষি মণিগণ বলছেন ঋষি মণিগণ বলছেন প্রভু আমরা জানি আপনি কে আমরা জানি আপনি কে আপনার বিভিন্ন লক্ষণ বিভিন্ন কিছু দেখে আমরা জানতে পেরেছি আপনি হচ্ছেন সেই ভগবান এই পিথু মহারাজরা পৃথিবীকে পালন করার জন্য এসছেন ওই জন্য আমরা ওয়াকি বহল আমরা জানি কাকে আমরা স্তব করছি আপনার কোনো চিন্তা নেই সেরকম গুরু পাদ পদ্মের আবির্ভাবের সময় তার জীবনের সমস্তই গুপ্ত ভজনের রহস্যগুলো আমার জানা ছিল না আজকে তিনি চলে গিয়ে তার জীবনের প্রত্যেকটা দিনের কথা আমাদের কাছে খুলে দিয়ে গেলেন বলে গেলেন এই আমার জীবন চরিত্র তুমি যদি আমার শাসন মেনে নিতে পারো আমি জানি আমার শাসন মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কিন্তু যদি আমার শাসন মেনে নিতে পারো তাহলে তুমি আমার কাছে আসতে পারবে নালে আমার কাছে আসা সম্ভব আমি ভগবানের নিজজন ওইখানে আছেন ভগবানের সঙ্গে তিনি নিত্য বিরাজমান আছেন সেই জগতে সমগ্র জীবন জুড়ে এই মহাপুরুষ বাণী সেবা করেছিলেন বাণী সেবা যখন থেকে তিনি প্রভুপাদের কাছে এসছিলেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের কাছে তখন থেকে প্রভুপাদ তাকে একটা পেন দিয়েছিলেন লেখনী এবং বাণী সেবা অধিকার দিয়েছিলেন তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত এই বাণী সেবাই তিনি করে গেছেন সমগ্র জীবন তিনি বাণী সেবা করে গেছেন অন্তিম সময় পর্যন্ত তার হাজার হাজার লেখনী আছে প্রভুপা চলে যাওয়ার পর বাহ্য দৃষ্টিতে কিছু আনইউজুয়াল ইভেন্ট হয়েছিল প্রভুপা চলে যাওয়ার পর কিছু সাম ও সার্টেন আনইউজুয়াল ইভেন্ট হয়েছিল কিন্তু যারা বাস্তবিক বৈষ্ণব তারা কাউর তো দোষ দেখেই না উল্টে আরও তার গুণ দেখে বৈষ্ণবের কোনো চরিত্র নয় কাউর দোষ দেখা তবে যে বলেন এত কড়া শাসন করেন এটা ভালোবাসার একটা প্রকাশ এটা কোনো হিংসা নয় প্রভুপাত বলছেন গুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের সংশোধন করবার জন্য আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করে ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময় অনেক তীব্র কথা বলেন অনেক সময় বাহ্য দৃষ্টিতে কোনো সমালোচনায় বাধ্য হন কেন এইটা করছো প্রভুপাত বলছেন এটা গুরু বৈষ্ণবগণ হিংসা করে করেন না তাদের এই যে তীব্র কথা বা প্রতিবাদ যা কিছু হোক এটা প্রতিকারের জন্য কোনো একটা সমাধান পাওয়ার জন্য যাতে 
একটা অমূল্য মনুষ্য জীবন একটা অকারণে শেষ হয়ে যাবে অমূল্য এই মনুষ্য জীবনটা যেটা পাওয়াই যায় না মনুষ্য জীবন পাওয়াই যায় না চুরাশি লক্ষ জনি ঘুরতে ঘুরতে পাগল হয়ে কোনো সময় সৌভাগ্য কমে মনুষ্য জনম লাভ হয় কাজেই প্রভাগ বলছেন এরা আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের সংশোধ সংশোধনের জন্য অনেক সময় অনেক কথা বলতে বাধ্য হন এটা আপনারা মনে করবেন না আমি যে আপনাদের হরি কথায় প্রায়ই বলতাম পর স্বভাব কর্মাণী ন প্রশংসেদ ন গর্হেদ বিশ্ব মে কাত মানম পাশ্য ন প্রকৃত পুরুষ হে নজ আমি এটা আপনাদের কাছে প্রায়ই বলতাম তা বলে আমাকে ভুল বুঝবেন না প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগে এগুলো হরি কথায় ব্যাখ্যা হচ্ছিল এই যে প্রকৃতি বিচিত্র এই জগৎ এই জগতে আপনারা কেউ কাউর দোষ দর্শন করার চেষ্টা করবেন কারণ পরসভা বা কর্মী ন প্রশংসা ন করে নিন্দাও করবেন না আবার প্রশংসা করবেন না আপনারা কাউর স্বভাবে নিন্দাও করবেন না প্রশংসা আরে বাবা প্রশংসা করলে কী অসুবিধে নিন্দা করলে তা আপনি কিছু বলতে পারেন প্রশংসা করলে কী অসু প্রশংসা করলেও অসুবিধা আছে প্রশংসা করলেও অসুবিধা আছে তার কারণ এই জগতের যত বদ্যজীব আছে তারা সব সতরজতম গুণে মোর অর লেস দে আর কন্টামিনেটেড কন্টামিনেটেড বললে ভুলো তারা ডুবে রয়েছে এটা হচ্ছে গুণে সাগর এটা হলো গুণে সাগর প্রকৃতি মা সতরজতম গুণের একটা সাগর এর মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি এই অবস্থায় কোনো একটা জীব যদি অন্য একটা জীবের জন্য কিছু বলতে যায় প্রশংসা করে সেটাও কি হয়ে যাবে জড় গুণের প্রশংসা হবে আমাকে গেল বছর আগে বছর আমি হরি কথা বলতে দৌড়াচ্ছি সময় চলে যাবে একটা সেকেন্ড আমাকে একজন ওখানকার লোক একজন আমাকে ডাকছেন মহারাজ শুনুন এই জাতীয় পতাকাটা একটু তুলে দিয়ে যান আমি মৌন রয়েছি আমি কথার উত্তর দিলাম না আমি বললাম থাক বলে চলে গেলাম কারণ জাতীয় পতাকাটা হচ্ছে জড় জগতের বিষয় যদি আমি সম্মান করি আমাদের জাতীয় ওইটাকে পতাকা করতে গেলে আমাকে বন্দে মাতরম বলতে হবে আমি তো বলবো না আমি তো বলবো না আমি বলবো পরম বিজয় তো শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন আমি কেন বলবো বন্দে মাতরম কেন বলবো আমি তো এই শিক্ষা পাইনি সব কিছু যার চরণ থেকে এসছে আমি তাকে বন্দনা করব তা আমাকে বলতে হবে আমি কি করে বলবো আমি বললাম পরে আমি বললাম দেখ এই সময় আমি কথা বলতে পারবো না আমাকে হরিকথা হরিকথা বলার কোনো লোকের সঙ্গে মুখ দেখব না কথা বলব না ওরা এইসব কথা আমার বোঝে না এরা অনুভব করতে পারে না আমার কি বলতে চাইছি জাতীয় পতাকার অপমান করলেন আমি অপমান করি নাই তোরা বুঝতে পারি না জাতীয় পতাক সম্মান করেছি আমি এই হলো জগতের লোকের বিচার পর স্বভাব কর্মাণী ন প্রশংসা ন গর্হেদ প্রশংসা করবে নিন্দা করবে না আজ যদি আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুণগান করতে যাই তাহলে আমি পতিত হয়ে যাব কেন জড় জগতের তিনি হতে পারে কবি আমি তার আমার মুখে জিউয়ায় খালি ভগবানের গুণগান নিশ্চিত হবে আমি কোনো নেতার গুণগান করতে পারবো না আমি তাদের ডাকিও না দাঁত দাঁড়ি না তাহলে আমি যদি কোনো জড় জগতের কোনো ব্যক্তির গুণগান করে ফেলি তাহলে আমার কি করতে ভালো করে খেয়াল করতে হবে আমি যতক্ষণ তার গুণগানটা করছি আপ টু দ্যাট পয়েন্ট আই এম কনসেনট্রেটিং ইন মেটেরিয়াল কোয়ালিটিস ইয়েস অর নট যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জড় জগতের কোনো ব্যক্তির প্রশংসা করছি তার গুণাবলী তার চরিত্র আমাকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে কিন্তু তিনি জড় জগতের মেটেরিয়াল থেকে তাহলে আমাকে কনসেনট্রেট করতে হচ্ছে মেটেরিয়াল জিনিস আমার মনটা ভগবানের চরণ থেকে সরে যাচ্ছে এটা আমি হতে দিতে পারবো না এটা আমার পক্ষে ডাউনফল হতে পারে বা ওই সময় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় কে বলতে পারে ওই ব্যক্তি প্রজন্ত আমার মৃত্যু হয়ে গেল তোমার সেইখানে যাব কাজেই পর স্বভাব কর্মাই ন প্রশংসা করে প্রশংসা করবে না নিন্দাও করবে না কারণ ওই যে অভিনিবেশ হবে নিন্দা বা প্রশংসা তার কোয়ালিটি তার জড়গুণ এটা তোমার পক্ষে কন্টামিনেশন হয়ে যাবে তোমার হৃদয় আর জেনে রেখো যে কথা আলোচনা করেছিলাম আগে 
এই বিশ্ব প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগে এই কথা বলার টাইম নেই কোনটা প্রকৃতি কোনটা পুরুষ অনেক কথা গম্ভীর আলোচনা করা হয়েছে যার জন্য বলা হচ্ছে যে জড়জগতের কোনো ব্যক্তির গুণগান করলে পরে যদি আমার জগৎ থেকে আমার মা চলে গেল তিনি বৈষ্ণবী ছিলেন না যদি যদি তাহলে মায়ের কথা চিন্তা করতে আমি কেঁদে ভাসালাম আমার মা চলে গেছে বাবা চলে গেছে আমার স্ত্রীটা মরে গেল গল্প কত ঘটনা ঘটছে অগণিত ঘটনা স্বামী স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে সামান্য কারোর কিছু নয় এসব জড়জগতের ইতিহাস জড়জগতের এগুলো সব ইতিহাস এগুলো হচ্ছে সেই জন্য বলছেন যে বৈষ্ণবের গুণগান যদি করি চৈতন্য চরিত্র আমি চৈতন্য ভাগবত বলছেন করিলে বৈষ্ণবের গুণগান হয় জীবের পরিত্রাণ আর জড়জগতের লোকের যদি আমি আমার মা যদি জড়জগতের থেকে থাকেন যদি বৈষ্ণব না হয়ে থাকতেন কোনো জড়জগতের যদি কে হয় আমার যদি চলে যায় তার জন্য আমি কাঁদি আমার স্ত্রী চলে গেল স্বামী চলে গেল কাঁদতে আরম্ভ করলাম তাহলে আমার ওই স্বামীর জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে তাহলে ওর জন্য যত আমি কাঁদবো তত আমি তলায় চলে যাব কেন আমার তার জন্য বিরহ হচ্ছে আমি স্বামীটা চলে গেল আমার স্বামীটা চলে এই যে কনসেন্ট্রেশন এটা কি হলো স্বামীটা জড় ছিল তিনি জগৎ থেকে চলে গেলেন এটা দুঃখের ব্যাপার হতে পারে আমি বলছি না এটা দুঃখের কিছু না হতে পারে কিন্তু দ্য মোর ইউ ক্যানসেন্ট্রেট ইন দিস ম্যাটার দ্য মোর ইউ ক্যান গো ডাউন যত আপনি এই ব্যাপারে চিন্তা করবেন তত তলায় চলে যাবেন কেন স্বামীটা দুচড়ও ছিল ওই তো ভক্ত ছিল না তিনি তো ভক্ত ছিলেন না তার চিন্তা করলে আমি জড় চিন্তা আমার শোক তাদের জড় জগতের কোনো আত্মীয় স্বজন পরিজন পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বামী চলে গেলে যদি আমি শোক করি সেই শোক আমাকে নরকের দিকে নিয়ে যাবে আমাকে বাঁচাবে না ওয়্যারাস যদি আমি গুরু বৈষ্ণব জগৎ থেকে চলে গেছেন তাদের বিরহ যন্ত্রণা যদি আমার জগতে হয় then it can give me bumper success not success bumper success debe eto success debe je ami kalponi korte parbo joto ami guru vaishnaber tiro bhav alochona korbo toto ami taratari bhagwaner kache jabo karon ki tara to ei jagoter keu noy tara to bhagwaner nije jon tader kono joro jagoter shoto rajogun chilo na shoto chilo na joro jagoter shoto rajo tomogun chilo na আমি যদি গুরু পাত পদে প্রশংসা করি তাহলে আমার সেই প্রশংসা হয়ে যাবে অপ্রাকৃত প্রশংসা অপ্রাকৃত গুণবলীর প্রশংসা আমার জড় জগতের কোনো ব্যক্তির প্রশংসা হলো না আর আমাদের গৌরীয় ভজনের এইটি হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের গৌরীয় ভজনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খালি বিপ্রলম কান্না কাঁদতে হবে খালি আমাদের কাঁদতে হবে কোথায় এলাম ভগবান আমায় নিয়ে যাও গুরুদেব আমায় দিয়ে যাও এই বিপ্রলম্ব গৌরীয় ভজনে এটি মিস্ট্রি ফ্রম স্টার্টিং টু এন্ড এভরি ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড উইল হ্যাভ টু ক্রাই অ্যান্ড রিফেন্ট আমাদের অনুতাপ করতে হবে কোথায় এলাম কার সঙ্গে রয়েছি আমাকে নিয়ে যাও তোমার কাছে এই যন্ত্রণা যতক্ষণ তোমাদের হৃদয় আমাদের হৃদয় না আসবে ততক্ষণ ভগবত ভজন বাস্তবিক হয় নাই ভগবত ভজন হলো না আমার নাতি পুতি ছেলে মেয়ে এসবের জন্যই আমার মন পড়ে রইল আমার ভগবানের জন্য চিন্তা করার সময়টা কই আমার তো সময় নেই কোন সময় আমি করব তোমাকে ভজন করার তো আমার টাইম কোথায় এত আমার এনগেজমেন্ট সেই জন্য বলছেন করিলে বৈষ্ণবের গুণগান হয় গুণগান করলে হয় জীবের পরিত্রাণ আবার একটা কথা হলো আপনি শুরুতেই একটা ভুল বললেন কেন আবির্ভাব তিথি মহোৎসব বললেন কেন ইয়ে আর কী কথা আপনি তো ভুল বললেন আমি ভুল বলিনি আমি ভুল বলিনি এই কারণে আই এম টোটালি এস্টাবলিশ ইন গুরু পরম্পরা আমার মুখে কোনো অন্য কথা বেরোবে না যেগুলো গুরুবর্গ বলেছেন সৌতবাণী সেইটি আমার মুখে বেরোবে ভুল কথা বেরোবার কোনো সম্ভাবনা নেই এটা হতে পারে না কাজেই এটাকে তাহলে আবির্ভাব তিথিকে আপনারা আনন্দ উৎসব বলতে পারেন তিরোভাব মহামহোৎসব বললেন কেন এটা তো নিশ্চয়ই ভুল বললেন বললেন না এটা ভুল বললাম না 
বৈষ্ণবের তিরোভাব এটাও আনন্দ উৎসব কেন আমি বলে দিচ্ছি আলোচনা ছোটবেলায় একবার রামায়ণ গানেতে আমার মা আমাকে নিয়ে গেলেন ছোটবেলায় ছোটবেলায় গৌরীয় মঠে ঢুকতাম পাশেই গৌরীয় মঠ ছিল দাদুর বাড়ি ছিল এই গৌরীয় মাঠ এখানে মিশন এইখানে বারান্দা থাকেন আর দাদু দিদা বৈষ্ণবী ছিলেন ক্যারেটা হয়তো বদমাইশ ছিলাম হতে পারে কিন্তু তা হলেও এইগুলো একটা সংস্কার টুকটাক হাত ধরে নিয়ে যেতেন গরিয়ে মাঠেই যেতাম সাধু দেখতাম একটু প্রসাদ দিত চরণামিত এইগুলো কি জানি কি হলো আমি বলতে পারব না তো সেখানে বক্তব্য হল রামায়ণ গানেতে নিয়ে গেল রামায়ণ গানেতে নিয়ে তো বাচ্চা ছেলে চঞ্চল তথাপি ভালোই গাইছি যদিও আমরা এখন বর্তমানে সাধু সমাজে এগুলো কোনো দিন মূল্যই দিই না তথাপি ওই লোকটা ছিল চরিত্রবান ভালো রামায়ণের গাইছে শুনতে শুনতে যখন সীতার বনবাস হচ্ছে ইত্যাদি আমারও বাচ্চা আমার যেন কান্না পাচ্ছে এই কী ব্যাপার অদ্ভুত একটা লাগছে তো এটা স্বাভাবিক ও এমনভাবে গাইছে যদিও জানি ও ভক্ত নয় হয়তো বা হতে পারে হাফ ভক্ত সিমি ভক্ত হতে পারে কিন্তু তার কথাগুলো বেশ ধাক্কা লাগছে তো সেরকম যেমন আপনাদেরকে যদি নেমন্ত নেমন্তন্ন করে আনা হয় আমি কালকে আপনাদের চরণে নিবেদন করলাম আপনারা আসবেন আমাকে উৎসাহ দেবেন গুরু পাতপদে তিরুবাদ তিথি তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এই উৎসবে আমরা একটা মহা মহোৎসব করব আপনারা দয়া করে আসবেন আমাকে উৎসাহ দেবেন এ কথা বলেছি তাহলে আপনাদের কি আপনাদেরকে যদি আমি ডাকলাম এখানে তাহলে কি আপনাদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য ডাকলাম আপনারা বসে বসে কাঁদবেন কথাটা বুঝবার আমরা আমি যা আপনাদেরকে ডেকে আনলাম আপনাদেরকে বেশি করে কাঁদাবো বলে কি জন্য ডাকলাম তাহলে কাঁদাবার জন্য নিশ্চয়ই নয় তাহলে কি সেইটি হলো কথা কথাটা হলো গুরু বৈষ্ণব যখন নৃত্য জগতে যান যদিও আমাদের কাছে একটা দুঃখের বিষয় তথাপি এইভাবে আনন্দ হয় আমার গুরু পাতপদ্ম নৃত্য জগতে ভগবানের কাছে ফিরে গেলেন এত কষ্ট আমার জন্য করেছেন যেমন আপনাদের বাবা বা কেউ যদি দীর্ঘদিন দিয়ে অসুস্থ থাকে অনেক কষ্ট পাচ্ছে যেমন এদের একজন দীর্ঘদিন দিয়ে আমরা চাই না সে মরে যাক কিন্তু সে যে কষ্টটা পাচ্ছে এটা দেখে আমাদের কষ্ট হচ্ছে কাজে উনি যখন চলে যাবে আমরা ভগবানকে একটু পুজো দিয়ে বলবো যাক না মঙ্গল আমরা চাইতাম না সে মরে যাক আমাদের শত্রুতা নাই কিন্তু জন্ম থেকে পড়ে রয়েছে কি কষ্ট একে তোলা যায় না কিছু না এত বয়স হয়ে গেছে ওই জন্ম থেকে পঙ্গ তো এ আমরা যে জীবনে দেখেছি কি কষ্ট তাহলে এই যে আপনাদেরকে ডেকে আনা হলো এই যে গুরুপাত পদ্ম নৃত্য জগতে গেলেন এটা সার্টেনলি একটা আমাদের আমার কাছে একটা অত্যন্ত দুঃখজনক তথাপি এ এটা জেনে একটু আনন্দ হয় যে এত ওই বদমাশগুলো এক এনাকে অত্যাচার করছে দে ওয়ান্টেড টু টেক আন্ডিউ অ্যাডভান্টেজ অফ হিস গ্লোরিজ এই যে একজন মহাপুরুষ এ আন্ডিউ অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে আজকেও ইংরেজি কথা শুনবেন আনন্দে কোথা থেকে বেরোচ্ছে জানি না তাই বলা হলো এই যে দুঃখগুলো তারা দিচ্ছে গুরু পাতব একবার ঘটনা ঘটল শুনে নাও সত্যি কথা একবার ভক্তরা আমাকে বলল মন্দিরের যে মা মহারাজ আপনি এক কাজ করুন আপনি মন্দিরের ভেতর ঢুকুন ভেতর ঢুকে নৃসিংহদেবকে একশো আটটা তুলসী দিন চ চন্দন তুলসী এ যাতে গুরুপাত গুরুদেব আমাদের বেশি দিন থাকে তা আমি বৈষ্ণবরা বলছে সন্ন্যাসী আদি বলে ঠিক আছে ঠিক আছে বলে আমি মন্দিরে ঢুকলাম মন্দিরে ঢুকে সেদিন থেকে একটু পূজা করলাম কদিন করতে হয় গুরু পাতপদ্মে যেন আরও বেশি দিন আমাদের সঙ্গে থাকেন এটা আমি ভক্তিবল্লভ তীর্থকোষ্ঠী মহারাজের জন্য করেছি পরিক্রমা এক এক ভক্তের জন্য চব্বিশ কিলোমিটার রোদেতে নিজেকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে তবে আজকে এখানে বসতে হয়েছে লোকে মনে করে লেকচার জীবনটা যদি বোঝে তারা পেনিলেস ভিকেরি পেনিলেস এইভাবে জীবন কাটিয়েছি বৃন্দাবনে সেখানে কি হলো বলছেন গুরু পাদ পদ্মকে দীর্ঘদিন থাকবার জন্য আমি একশো আটটা করে তুলসী মঞ্জুরি দিতে আরম্ভ করলাম হঠাৎ দুদিন গেল না দুদিন আড়াই দিন হবে হঠাৎ যেন মন্দিরের হতো কে আমাকে বলে উঠল বেটা কিসের জন্য তো ওনাকে তুই রাখতে চাস কষ্ট দেয় নিজের স্বার্থের জন্য 
নিজের স্বার্থের জন্য আমাকে রাখতে চাস নাকি কি জন্য আমি তো ঘাবড়ে গেলাম কে বলল কি যেন একটা একটা দৈববাণীর মতো কিরম হলো ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে আমি কী করলাম সেদিন থেকে আমি বেরিয়ে পড়লাম আমি আর চরণ তুলসী দেবো না আমি আর দিতে পারবো না আমার মনে হয় গুরু মহাজের ইচ্ছা নয় উনি থাকবেন তাহলে একশো দু বছর উনি থাকলেন যেখানে অ্যাস্ট্রোলজাররা ফোরকাস্ট করেছে একশো বারো বছর উনি থাকবেন ওনার হাটটাকে বলা হচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে আঠেরো বছর ছেলে বলছেন একটা বাচ্চা ছেলে যেমন হাট ওনার এই উনি এখনও আরও আপনার কাছে দশ বছর থাকবে তখন একশো দুই হয়ে গেছে কিন্তু তিনি আমাকে একান্তে বললেন দেখছ তো কী অবস্থা দেখছ তো কী অবস্থা দেখ আপনি জানেন সব দেখছ তো কী অবস্থা আর থেকে কি করব কার জন্য থাকব এই কথাটা খালি বললেন যে মানুষটা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো অসুস্থ নেই এত স্টাউট বডি অথচ তিনি মাসের মধ্যে প্রায় পনেরো কুড়ি দিন উপবাস থাকতেন নয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করছেন নয় অভিষেক করছেন মানে লেগেই রয়েছে এর লেগেই রয়েছে ওনার কে কেউ ছাড়ে না ওনার বিবাহ দিয়েছেন গুরু পাত এই যে পূর্ণপ্রভু ওনার বিবাহ দিয়েছেন গুরুদেব তাহলে এই ধরনের ব্যাপার ও সব সময় এইগুলো নিয়ে ব্যস্ত যোগ্য করছেন তিনি সারা দিনে কিছু খেতে নি না যদি বলে একটু ডাব খেয়ে আমার হোক আমার হোক তারপর শেষ হবে এই যে তিনটে বাজে চারটে বাজে তারপর এই জগন্নাথের অভিষেক চাকদাতে অভিষেক যতক্ষণ না হবে আমি খাবেন না জলও খাবেন এই ধরনের শুদ্ধ মহাত্মা ছিলেন যার চরিত্র দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি আমি দেখে বলে কি এই বৃদ্ধ বয়সে আটানব্বই বছর বয়স একশো বছর হতে চলল তখনও রাত্রিবেলা যখন তাকে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতাম অবাক কাণ্ড বাথরুমে গিয়ে তিনি লঘুসংখ্যা করে ঠান্ডার দিন আমাকে বলছেন জল দাও পায়ে জল দাও আর মহারাজ হয়েছে ঠান্ডা জল দাও আরও জল দাও কুলকুচি করবে অবাক কাণ্ড এত বড় ফের মতো ঠান্ডা জল তখনকার দিনে এসব ফ্যাসিলিটি ছিল না গিজারটা টিপে দেবো গরম জল বেরোবে এখনও আমি ওই ঠান্ডা জলে চান হরু হর করে বৃন্দাবনে জেরম করে ওরকম মরলে মরব কি হবে বেঁচে থেকে কার জন্য বাঁচব বেঁচে থেকে লাভ কি কী করতে পারলাম তোমাদের জন্য লাভ তো কিছু নেই সেখানে বলছেন তাকে এনে বসানো তার যে আচরণ দেখেছি আর যে আচরণ তিনি আমাকে শিখিয়েছেন এগুলো আমি ভুলতে পারি না এগুলো ভুলতে পারি না এগুলো ভোলার বিষয় নয় এই মহাপুরুষের আচরণগুলো যদি কেউ দেখত যদি চোখ খোলা থাকে তাহলে সে অবাক হয়ে যেত শেষ বয়স পর্যন্ত এই আচরণ করেছেন তারপর বললেন আমি আর থাকব কি জন্য এই তো অবস্থা দেখছ থেকে যেদিন বললেন বাস তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ লীলা আবিষ্কার করলেন যেদিন বললেন তখন থেকে অসুস্থ লীলা আবিষ্কার করলেন কিছুই নয় অথচ কোমাস্টারে চলে গেল তার আগে এক দেড় বছরের ঘটনা একটু না বললে লোকে বুঝবেন অনেক কথা মেন এইটা নিয়ে বছরের পর বছর আমি গুরু পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে ভগবানের ইচ্ছায় করতে পারি ভগবানের ইচ্ছা তিনি প্রথমে মায়াপুরে অবস্থা দেখে বললেন আমি বৃন্দাবনে চলে যাব ভক্তরা জানল তার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি বৃন্দাবনে যাবেন বৃদ্ধ অবস্থা এখন প্লেনে গেলেও তাকে তোলা মুশকিল এই যে এমন অবস্থায় এইরকম হয়ে গেছে তো দু মাস ধরে খালি আমাকে বলছেন বাবা এই গন্ট এই বইটা নাও এই বই আমি আর ফিরবো না আমি বৃন্দাবনেই থাকবো আর বৃন্দাবনেই তো উনি থাকেন উনি কোথায় থাকেন হ্যাঁ বলছেন সব এই বইটা নিয়েছো ট্যাঙ্ক ভর্তি বই সব সব রিজার্ভ মারা নিয়েছি আহ ওইটা নাও নিয়ে ওখানে আমার কাজ রাখবে লিখতে এই সব করে যখন মাস দুই এক দুয়ে প্ল্যান অ্যান্ড প্রোগ্রাম চলছে লাস্টে সাত দশ দিন না পনেরো দিন আগে বলছেন বাবা আমি কি করে যাব বল তো আমি বললাম আপনি প্লেনে যাবেন প্লেনে যাব আমার তো কোনো টাকা পয়সা নেই এই তো এত গোল দেখো তো ব্যাগটা কী আছে আমি কি করে যাব তো অনেক টাকার ব্যাপার আমি হেসে ফেললাম যে একটা শিশুর অত সরলতা থাকে না একটা শিশুরও কিন্তু অত সরলতা থাকে একটা শিশুকে আমি মিষ্টি বা লজেন দিয়ে দেখেছি ওই বাচ্চাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল ওর বোনকে দেবে না আমি বললাম বোনকে দে না তোর তাহলে ওটা সংস্কার আবার একটা বাচ্চাকে দিয়ে তিনি বললে আমি একা খা না আমার বোন আছে বাড়িতে যাই তাকে দেবো তাও খাবো 
তাহলে এটা সংস্কার তাহলে বাচ্চারও ওরকম একটা বাচ্চার মধ্যে এদিকে চলে আসে একটা বাচ্চার মধ্যে ওই রকম সরলতা পাওয়া যায় না একটা বাচ্চার মধ্যে ওই রকম সরলতা পাওয়া সুদূর ল সেই রকম সরলতা গুরু পাতপদ্মের মধ্যে দেখেছি অবাক কাণ্ড তিনি বলছেন যার দায় যার দায়িত্ব ভগবান স্বয়ং নিয়েছেন তিনি বলছেন প্লেনে তো অনেক টাকা আমি কি করে যাও অত কিছু নেই ব্যাগটা দেখো কত আছে আমি সেদিন হেসে ফেলেছি যে মহাপুরুষের দায়িত্ব ভগবান গৌরাঙ্গ নিজে নিয়েছে তিনি বলছেন আমি যাব তারপর যখন আমাকে বলছেন তুমি যাবে না বৃন্দাবন আমার তো টিকিট হয়নি আমি যাব কি করে আর আমি যাবও না আপনি যান আমি পরে ট্রেনেতে পরে যাব এয়ারপোর্টে গেলাম আরতির পর শেষ যাত্রা যাকে বলে আরতির পর একটা স্পেশাল গাড়ি করে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো আমিও গাড়িতে ছিলাম তার চরণ কমলটা আমি স্পর্শ করবার সুযোগ পেয়েছি প্রতিপদে এটা একটা সৌভাগ্য একদম মাখনের মতো নরম আমার কোলেতে তার হচ্ছে চরণটা আর মাথাটা হচ্ছে একটা মহারাজের কোলেতে রয়েছে এই অবস্থায় তখনও আমার এই বেশ হয় নাই লাল কাপড়ে রয়েছি ব্রহ্মচারী বেসে কলকাতা পর্যন্ত গেলাম কলকাতা গিয়ে এয়ারপোর্টে ওরা ওরা জানে যে একজন একশো বছরের একটা ভদ্রলোক আসছেন একজন ওরা তো মহারাজ বোঝে না ওরা এবার কি করছেন সেখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল তারা ব্যবস্থা করলেন স্পেশাল একটা ল্যাডার সিঁড়ির যেটাতে উপরে অনেক স্কেলেটারে ভেতরে নিয়ে চলে যা এরকম একটা ব্যবস্থা হলো ততক্ষণ আমাকে নিয়ে মানে আমাকে নিয়ে বলে উনি একটা স্পেশাল রুমেতে ছিলেন ভিভিআইপি বা ভিআইপি রুমে কেউ নেই ভক্তরা বাইরে এয়ারপোর্টে পায়চারি করছে আমি ভেতরে গুরুপাত ওদের কাছে রয়েছি আর মাটির একটা ভার নিয়ে রয়েছি খালি কাজ চান ক পড়ছে ওই সময়েতে অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে অনেক কিছু উনি শেখালেন তো আমার আজকে বুঝতে পারছি উনি চলে যাবেন বলে আমাকে জীবনের রহস্যটা বুঝিয়ে গেলেন জীবনটা কি বস্তু বুঝে নে এভাবে দেখিয়ে দেখিয়ে আমাকে শেখাচ্ছেন তারপরেতে আমাকে বলছেন যে তুই তুমি যাবে না আমি না আমার তো টিকিট হয় বলে গেলে ভালো হয় চলো আমি তখন আমাদের মঠে তখনকার একজন সেক্রেট সেক্রেটারি ছিল চ্যাংড়া ছেলে একটা ব্যবসা করে তো তাকে বললাম আপনি এক কাজ করুন গুরু ফাঁকন্দ বলছে একটা টিকিট করুন আমি আপনাকে পরে ফিরে এসে পয়সা দিয়ে দেবো যে কোনোভাবে ভক্তরা দিয়ে দেবে উনি একটা মনের মধ্যে একটা সন্দিগ্ধ হলেন এর জন্য আবার কি একটা ফালতু লোক ফালতু ছেলে তো আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে পরে সে একটা স্ট্যান্ড বাই টিকিট হলো হয়ে গুরু পাত পদ্মের সঙ্গে উঠলাম উঠে এয়ারপোর্টে গেলাম এখানে এয়ারপোর্টে ওখানে দিল্লিতে নামলাম দিল্লিতে নেবে মিরাকল সমস্ত রাস্তায় ভক্তরা অনেক ভক্ত দেশি বিদেশি সব যাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে একটা করণ পৌঁছলছে রাস্তায় ভক্তরা কিছু খাচ্ছে আমি গুরু পাত পদ্মের সঙ্গে রয়েছি না বলছি ভক্তরা বলছে আপনি একটু ডাবের জল পান একটু জল পান এখন পাবো না আমার এখনো এখনো আমার সেখানে গিয়ে আনিক হয়নি ওখানে যাব আরে বাপ রে বাপ কখন তিনি পৌঁছাবেন বৃন্দাবনে এই বিদ্যবয় চান করবেন তারপর তুমি জল পাবে না জল খাবেন না কিছুতে খাওয়ানো গেল না আমিও খাই সেখানে গিয়ে তিনি চান করলেন তাকে করানো হলো আনিক করলেন তারপর মানে এক্সেপশনাল বিষয় এ মানে স্বপ্নে বা একটা এত বছরের একটা বৃদ্ধ অবস্থা তারপরে সেখান থেকে ইনি চলে গেলেন পুরীতে তখন অবশ্য আমি ছিলাম না মঠের বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম পুরীতে চলে গেলেন পুরীতে গিয়েই এবার যে কথাটা বললাম আমি দেখছো তো কী অবস্থা এ আমি আর থেকে কী করব এই বলার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ লীলা আবিষ্কার করলেন কোনো দেয় কিছু নেই কোনো রোগ খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু তুই কোমা স্টেটে ওইখান থেকে এবার থাকে গাড়ি করে ভক্তরা এনে ততক্ষণে অনেক ঘটনা আমি তখন দেখলাম আমাকে গুরু পাঁচ পদ্মের কাছে যেতে দিচ্ছে না কোনো কারণ হবে নিশ্চয়ই আমি কোনো আমি জানি না কেন আমাকে যেতে দিচ্ছে না গুরু পাঁচ ঠিক আছে তোরাই কর ওদের ক্ষমতা আছে আমার ক্ষমতা নাই আমি তখন চিন্তা করলাম গুরু পাঁচ চলে যাবেন আর আমায় যে কোনো সেবাও করতে থেকে কি করব তাহলে এক কাজ করি যাতে গুরু পাঁচ পদ্মের এই যে চলে যাওয়ার যে যন্ত্রণাটা সেটা অন্তত একটু সামলে নিই তীর্থ গোস্বামী মারাজের কাছে যাই উনি ব্রজমণ্ডল পরীক্ষামা করছে ওখানে চলে ওখানে চলে গেলাম ওনার কাছে 
ওনার কাছে গিয়ে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা পুরো হয়ে গেল ঠিক ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা যেদিন শেষ হয় সেদিন যে রাত্রি পাস রাস পূর্ণিমার রাত আমার কাছে খবর নেই গুরু মা চলে গেছেন খালি কিছু একটা সামান্য একটা কি একটা অনুভব হচ্ছিল পুরো বুঝতে পারছিলাম তো তখন রাত্রির তখন ভোরবেলা চারটে বৃন্দাবনের চারটে মানে হলো অন্ধকার প্রচণ্ড অন্ধকার আমাকে ভক্তি বল অতীত ঘোষণা বললেন যে বাবাকে ডেকেন ততক্ষণে আমার বেশ হয়ে গেছে পুরীতে যখন গেছেন রাস পূর্ণিমার দিনে গুরু মহারাজের কাছে আমার হয়ে গেছে মানে দু একশো বছর পূর্তি যে বছর সেই বছর আমার প্রতি দায়িত্ব ছিল বাংলা হিন্দি ইংরেজি স্প্যানিশ স্প্যানিশ ভাষা আমি জানি না কিন্তু আর্টিকেলগুলো সাপ্লাই করতে হয়েছে এই সমস্ত ম্যাগাজিনের দায়িত্ব আমার ছিল এবার গুরুপাল পদ্ম ওইখানে যে দেহ রেখেছেন পুরোপুরি আমার কিছু অনুভব হচ্ছিল কেন কষ্ট হচ্ছে পরে ভক্তি অলা তীর্থ গোস্বামী বললেন যে বাবাকে ডেকে নিয়ে শুনেছে আমি ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে এলাম কি ব্যাপার সাড়ে চারটে চারটে ডাকছেন কেন এসে বললেন বসুন বসুন বসে বললেন গুরুপাত পদ্মেন কিন্তু অত্যন্ত অবস্থা মানে একবারে শেষ অবস্থাই বলায় মানে একবারে বলছেন না একটু সামলে নি তারপরে আস্তে আস্তে ভূমিকা ভূমিকা করতে করতে বলেন কালকে রাত্রে আপনার গুরুপাত পদ্ম শরীর ছেড়ে দিয়েছেন সাড়ে বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ যেই মুহূর্তে শুনলাম সেম মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে সব ভক্তদের সঙ্গে সাধারণ বেশি আমি একটা সাধারণ ব্যক্তি কি থাকবো ও এখানে ঘুমোচ্ছে এখানে ঘুমোচ্ছে ওর মধ্যে আলুর একটা বস্তা বস্তার মধ্যে নিজের কয়েকটা কাপড় টুকটাক সব নিয়ে পয়সা কিছু নাই সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম মথুরার দিকে ট্রেন ধরব ট্রেন ধরব মথুরার দিকে একটা ছেলে সে গুরু মায়ের থেকে হরিনাম পরে নিয়ে সে আমার ভক্ত বলতে পারবো না সে আমার সঙ্গে ছুটলো বলো আমিও যাবো আপনার সঙ্গে চলো মথুরায় গিয়ে মথুরায় গিয়ে মাথা কাজ করছে না মাথা আউট অফ অর্ডার মথুরায় গিয়ে মথুরায় গিয়ে এবার ব্রেন কাজ করছে না সেখানে গিয়ে এমন একটা ট্রেন ধরে ফেললাম যেটা কখনোই আগ্রা বা হাওড়া কিছু যাবে না অন্তত আগ্রা গেলেও ভালো কেন অনেক ট্রেন পরে পাও আমাকে উল্টো দিকে নিয়ে গেল সব বোনাস করে আবার সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে নামি বলে এখানে নেমে যান শিগগুরি এখান থেকে আপনি পেয়ে যাবেন সেখানে হলো হয়ে গিয়ে এক বক্ত আমি কলকাতা হাওড়া ট্রেন কি করে পাব উনি বললেন এক্ষুনি যদি আপনি টুনলা যেতে পারেন টুনলা যেতে হবে আপনি এক্ষুনি টুনলা তো অনেক দূর আগ্রা থেকে টুনলা কি করে যাও বলে একজন দেখিয়ে দিল বলে এইখানে টোটো আছে আপনি পয়সাও নেই ওই ছেলেটা পয়সা দিল গিয়ে যখন সেখানে ঢুকছে আমাদের টোটোটা ঢুকলো সেখানে অ্যানাউন্সমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে কালকামেল কালকামেন কামিং ইন প্ল্যাটফর্ম নাম্বার দিস মানে কপালটা দেখো আমি গিয়ে পৌঁছালাম টিকিট তো দূরে কোনো পয়সাই নেই বিনা টিকিটে ঝাঁপিয়ে উঠে বললাম লোকাল ট্রেনে এই লোকাল কম্পার্টমেন্টে কিন্তু ঢোকার কোনো জায়গা নেই চার ঘন্টা খালি ঝুলে ছুটলাম ঝুলে জুয়ান বয়স ছিল পুরো ধুরে বডিটা বাইরে ঝুলছে এই অবস্থায় চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা গেল তারপর একটু শরীরটা ভেতরে ঢুকল তারপর রাত্রি নটা সাড়ে নটায় টিটি এলো টিটি এসে সবাইকে ধরছে আমার কাছে এলো আমি তাকে ইংরেজিতে দুটো কথা বললাম মাই গুরু মার্জ এক্সপায়ার ইউ ক্যান টেক এনি অ্যাকশান এগেন্স্ট মি বা আই মাস্ট গো যা করুন আপনি করুন আমার নেই কিছু তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন বলে ভেতরে যান বাকি লোকগুলোকে দিয়ে নেবে গেল আর সেদিন কালকা মেল দৌড়াচ্ছে পঙ্খিরাজ ঘোড়া মানে কি আশ্চর্য মানে বিফোর টাইম দৌড়াচ্ছে কারণ আমাকে গুরু মাছকে ধরতে হবে গিয়ে বর্ধমানে নামলাম সেখানে বাস ছিল পয়সা দিয়ে দিল একজন ওই ছেলেটা দিয়ে তারপর সেই মায়াপুরে জাস্ট নদী পার হয়ে ঢুকলাম ঢুকে বস্তাটা রাখলাম আমার সম্পত্তি রেখে শিবজিকে রণবধ করলাম গঙ্গায় গিয়ে চান করলাম করে নতুন কাপড় নতুন মানে যেটা কাঁচা কাপড় পরে ঢুকলাম মঠেতে গুরু মা সবে এসছেন গুরু মা সবে ঢুকেছেন আমিও ঢুকলাম গিয়ে দর্শন হল সেই দিন তার সমাধি হবে ভক্তরা এসছেন সমাধি করা হচ্ছে মাটি আমি দেখছি সমাধি সমাধি হচ্ছে সমাধি হয়ে গেল 
সমাধির পরেতে যখন যে যার ভক্ত নিজের কাজে চলে গেল কেন যে যার কাজে এখন সমাধি তো কাঁচা সমাধি ওই সমাধির কাছে আমি বসে পড়লাম কেউ নেই ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে আমি মনঃসংযোগ করছি গুরু ফার গুরু চাঁদের কী জন্য আমাকে এই অবস্থায় রাখলে আমি কি করব আমার তো কোনো কোনো ভ্যালু নেই কোনো মূল্য নেই এই রাস্তা বৃন্দাবনে কুকুরের মতো ঘুরছি কি করব তখন দেখা গেল কিছু অনুভব হলো কিছু অনুভব হলো তার আগে তিনি অবশ্য এই বেশ দেওয়ার আগে বলেছিলেন কয়েকটা কথা সেটা আর নিজের প্রশংসা হয়ে যায় এটা বলা উচিত নয় আমরা গুরু বৈষ্ণবের প্রশংসা নিতে চাই এটা উচিত নয় তিনি তো সবাইকেই প্রশংসা করেন তা আমাকেও করেছে অধিকার দিয়েছেন মায়াপুরে বৃন্দাবনে আপনি অধিকার দিলেন কি না তিনি বলেছেন হ্যাঁ তারপরে বেশ দেওয়ার সময় অনেক মজা করেছিলেন ঘরে কেউ নেই বেশে দেওয়ার সময় বুঝিয়ে দিলেন এই বেশের মানেটা কি আমাকে বললেন আমি দেখব না তুমি কৌপিন ওখানে পল্টাও পরে আমার সামনে লজ্জা নেই আমার সামনে এসো একা ছিলাম তিনি সমস্ত কৌপিনের মানেটা কি তোমার এখন কি হলো তোমার এখন পরিচয়টা কি এইবার থেকে তুমি এইভাবে তুমি ভজন করবে তার সঙ্গে বললেন বৃন্দাবনে এবং মায়াপুরে থাকার কেন অধিকার দিলেন যাই হোক এখন তার পরের কথা যেটা বলছি সমাধির সামনে কিছু অনুভব হলো সেই অনুভবটা আমার জীবন ঘুরিয়ে দিল মনে হলো কেন যেন তিনি সঙ্গে আছেন চিন্তা কিছু নেই যে যা করছে অত্যাচার সহ্য কর পরে দেখবি যা হর হবে তারপরেতে প্রসাদের জন্য একটা গুরুদেবের প্লেট থেকে সেই সমাধিতে যে প্রসাদটা দেয়া হয়েছিল ভোগ সেইটার প্রসাদটা আমি পেতে বসলাম একা একটা বারান্দাতে একটা কলা পাতাতে সেই কলা পাতাতে সেই প্রসাদ এখনও আমার মনে আছে জীবনে অনেক প্রসাদই পেলাম কিন্তু সেদিনের প্রসাদটা আমি ভুলতে পারছি না গরু পাতপাতের থালা থেকে দিয়েছিল সেই প্রসাদটা মনে হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মানে রিয়াকশন হচ্ছে আমার শরীর সে প্রসাদটা পেয়ে মনে হচ্ছে কলা পাতাটাকে চিবিয়ে খেয়ে নি এত টেস্ট তারপর থেকে এই অবস্থা ভব ঘুরে কোনো জায়গায় স্থান নেই কে আমায় স্থান দেবে সব মোটেই এই কথা যেই এই সব অপ্রাকৃত কথা বলতে যাবো তখন বললে থাকা হবে তীর্থ মানে বলে যে আমাদের মোটে থাকে চৈতন্য মাঠ মূল ম ওখানেই আমি থাকি নিত্যকাল মনে মনে ওখানেও থাকতে দেবে যেখানেই আমি এই সত্যি কথা বলবো সেখান থেকে আমার চলে যেত আমার কোনো জায়গা নেই কোথায় ঘুরবো এই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি হঠাৎ আমাকে কিছু বয়স্ক বৈষ্ণবরা বকলেন বলে আপনার এটা উচিত হয় না আপনি এখানে ঘুরে ঘুরে বিক্রির মতো রুটি ভেঙে খাবেন আপনাকে বাণী সেবা দিয়েছি গুরুদেব যান আপনি শিগগিরি কোথায় যাব কোথায় থাকব শেষকালে দেখা গেল এক ভক্ত একটা ছোট্ট একটা এই ভালো দশ ফুট বাই দশ ফুট হবে একটা কামড়া করে দিল এইখানে সেইখানে এবার বসলাম আলো নেই একটা চাল যে কোনো ভিক্ষা করে চালে নেই যে ফোটাবো একটা হাড়িও নাই এই একটা বুড়ি আমাকে একটা হাড়ি দিল ভক্ত এইভাবে আস্তে আস্তে কি হলো আমার লেখা শুরু হলো আস্তে আস্তে কিছুই নেই কেউ পঞ্চাশ টাকা দেয় দু দশ টাকা সব রেখে দিই এইভাবে করতে করতে গন্তসেবা শুরু হলো আর যত বৈষ্ণবদের আশীর্বাদে সন্তোষ সেমার যে চিঠি আছে আমি তখন জঙ্গলে বৃন্দাবনে তিনি আশীর্বাদ করে বলছেন তোমাকে সম্প্রদায়ের সেবা করতে হবে আমি একটা এরকম ব্যাপার কী সম্প্রদায় ওদের আশীর্বাদ বৃথা হতে পারে না এই করতে করতে এখন ভগবানের ইচ্ছায় কথার জায়গা এও ভগবান ব্যবস্থা করি না তো কথা কেউ বলতেই দেবেন এসব কথা বলতেই দেবেন কোন জায়গায় আমি বলবো আজ আমার বাংলা কথা সবচেয়ে কম এই জন্য আমি সবচেয়ে লজ্জিত আমার এত লজ্জা কেন বাংলা কথা কম কেন ইংরেজি কথা এত হাজার হাজার এই লজ্জাটা আমার হয় কিন্তু আমার তো কিছু করার নেই কোথায় বলল কোথায় বলতে দেবে না তো বলতে গেলেই আমাকে এই জন্য বাংলা কথা কম এখন ভগবান এইখানেও সুযোগ দিল যদি হয় আস্তে আস্তে যতদিন বেঁচে থাকি ভগবানের ইচ্ছায় আশা কাঙ্ক্ষা কিছুই নাই গুরু পাত পদ্মকে অনেক শিক্ষিত লোক বলতেন তার কাছে আসতেন এসে বলতেন এসে বলতেন মহারাজ আপনি যে এত লেখেন কে পরে এত লেখেন গুরু পাত হেসে বলতেন দেখুন আমি কেউ পড়ছে বা না পড়ছে বা কেউ আমাকে মালা পড়াবে এই জন্য লিখি না যদি এই লেখাটা পড়ে 
জগতের কোন একটা জীবাত্মা তার জীবনটা ঘুরে যায় তাহলে এটি আমার লাভ কৃষ্ণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট এই কথাটা আমার মনে রয়েছে কে হরি কত শূন্য কত হাজার সাবস কত লক্ষ সাবস্ক্রাইবার আমার এ পথে আমি চিন্তা করি আজকে যদি আমি চিন্তা করতাম সেই টেস্টফুল কথা বলতাম তাহলে কত লাখ সাবস্ক্রাইবে হয়ে যেত কোনো ঠিক নেই এমনি তো বিভিন্ন ভাষায় চলেই বিভিন্ন আটটা না দশটা ভাষা সরা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আমি মনে করি আমি সেই ভিকিরি সেই আমি সেই ভিকিরি আমার কিছুই নাই এই গুরু বৈষ্ণবরা আছেন আমাকে স্নেহ করেন কৃপা করেন এই নিয়ে আমার জীবন কিছু নয় তাহলে সেখান থেকে এবার লেখা শুরু হলো বিভিন্ন এডিটিং অপ্রকাশিত গ্রন্থ অনেক আছে সেগুলো গুনলে পরে আশিটা গ্রন্থ ছোট মোটা গ্রন্থ মিলে আশিটার মতো গ্রন্থ হবে এখন আমি নামও বলতে পারবো না এত ভগবানের ইচ্ছা এগুলো সব গুরু পাত পদ্ম ওই বাণী সেবা দিয়ে গেছেন ওই জন্য অন্য কোনো বাহাদুরি আমি দেখাতে চাই না অনেক বিদেশ বিদেশে যাওয়ার কথা বলে বিদেশে অনায়াসেই বিদেশে আজ যদি আমি বিদেশে ঘুরতাম তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না কোনো একটা পা এখনই সময় নেই পাঁচ মিনিট কীভাবে করতে হয় এইসব ছেলেপেলেরা জানে খাবার টাইম নেই কোনো একটু ডাব খেয়ে তাড়াতাড়ি ছোট আমার সেবাটা বড় কাজেই এইভাবে গুরু পাতপদের কৃপাতে আমার কোনো বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা নাই শিষ্য বানাবার ইচ্ছা নাই কেলে গুরু পাতপদ বলেছিলেন কাউকে ভাষণ দেবে না লেকচার দেবে না শাসন করে বলেছিলেন ভাষণ দেবে না কোনো দিন কাউকে ভাষণ দেবে না মানে হরিকথা বলবে ভাষণ দেবে না শুধু ভাষণ দেবে নিজের আচরণ তুমি করবে না সেটা হবে ওরা কি করছে করুক ওটা তোমার দেখ তোমাকে যেটা বলছি সেটা করো এমন সম্পত্তি তোমার জীবনে তুমি অর্জন করো যে সম্পত্তি চোরেতে নিয়ে যেতে পারবে না ডাকাতে মেরে নিয়ে যেতে পারবে না এমন সম্পত্তি তিনি জীবনে অর্জন করো যার জন্য কিছু এই মোটা মাথায় ঢুকেছিল অর্থ করি বিত্ত প্রতিষ্ঠা কেউ মালা দিক আমার কোনো হরিকতায় দেখবেন না মালা আছে খুব কম দু একটা জোর করে একটা সিনিয়র মালাটাও আমার দরকার নেই তোমাদের থেকে কিছুই চাই না আমি এই ব্যাসাসনে বসে প্রতিজ্ঞা করে বলছি তোমাদের থেকে কিছুই চাই না খালি এইটি অনুরোধ তোমাদের চরণে যে খালি এই চৈতন্য মহাপ্রভুর এই যে আদর্শ শিক্ষা গুরু পাতপদের প্রভুপাদের এগুলো যদি কেউ এদের মধ্যে কেউ গ্রহণ করে নিজের জীবনটা পরিবর্তন করতে পারে তাহলে আমি নিজেকে কৃতকাত কৃতকৃতার্থ বোধ করব যে একটা ছেলে যদি আমার কাছে থেকে একটা বড় সাধু হয়ে যায় এটি আমার জীবনের টার্গেট এটা হরিকথাতে অনেকবার বলেছি লেখনিতেও যে আমার ফাইনাল টার্গেট হলো আমি মরে যাওয়ার আগে দু চারজন এমন ছেলেকে রেখে যাব যারা জগতে পতাকাটাকে তুলে রাখবে পতাকা তোলবার কেউ নেই এটা আমি হতে দেবো না এটা আমার প্রতিজ্ঞা এই সব ছেলে এরা যেন সাধু হয় সবাই যে কামেতে মত্ত হয়ে যাবে এমন কোনো কথা তো নেই হতেও তো পারে এরা কীভাবে পেল তুচ্ছ সংসারের এই সব বিষয় এ তো সবারই আছে এরাও যে এটা চাইবে আমি আশা করতে পারি না এই জন্য এই সব বিদেশিরা এরা বলে মহারাজ ইস ইজ টু টিপিক্যাল টু স্টে উইথ ইউ কত যে মার খেয়েছে এই কত মার খেয়েছে ফাটা ফাট কিন্তু আমাকে ছাড়ে না আর তোমাদের যদি একটা করা কথা বলি কাল থেকে আর আসবে না এরা কত মার খেয়েছে এদের কোনো পয়সা পায় এরা আমাকে দেয় ভগবান এটা চালাব কোথেকে বিদেশ দেশ বিদেশ কোনো জায়গায় ফ্রান্স অ্যাটারি আমেরিকা সব দেশ থেকে সেবা সহযোগ এই একটা লোকের মাইনা যদি দু লাখ টাকা দেওয়া হয় মাসে সেটা কম এতটাই এক্সপার্ট কম্পিউটার এমন কোনো কাজ নেই সব করবে আর মুহূর্তে মুহূর্তে এই দশ মিনিট আগে হরিকথা শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল এই চেষ্টা ভগবানের ইচ্ছায় চলছে এগুলো আমি মনে করি তিনি নৃত্য জগৎ থেকে এগুলো লক্ষ্য করছেন আমার কোনো 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 ধান্দা আছে কি না নাকি আমার উদ্দেশ্যটা ঠিক যাই হোক আজকে বেশি কথা বলার আর সময় নেই আপনাদের প্রসাদ পেতে হবে ওখানে আজকে এখানেই আমি মনে করি আর যে শ্লোক শুরু করলাম এটা কখনো আমি ব্যাখ্যা করব এটা সুন্দর ব্যাখ্যা আছে যে শ্লোকটা ভাগবতে যশ্যাস্তি ভগে যশ্যাস্তি ভগবতী ভক্তি রাকিঞ্চনা যশ্যাস্তি ভগবতী ভক্তি আকিঞ্চনা সর্বগুণী স্তত্র সমাসতি সুরা 
হরু অভক্ত শকুত মহৎ গুণাহ মনোরথেন অসত ধবত হই যা শাস্তি ভক্তির ভগবতী অকিঞ্চনা সর্বগুণই স্তত্র সমাসতে সুরা হরৌ অভক্ত শকুত মহৎ গুণ মনোরথেন অসত ধাবত বহি বাঞ্ছাকল্প দুর্বশিকে পাশিন দেব পতিতান পাবনে ভো বৈষ্ণভ্যো ন সন্ধ্যাকালীন যে কথা আছে সেটা তো হবেই সেটা তো হবেই যত গ্রন্থ আমি মঠে বিতরণ করতাম কোনো বিক্রি করতাম ওরা বিক্রি করত এই জন্য যারা ভক্তিরাজ্যের কিছুই এখনো বোঝেননি কয়েকজন যারা বৈষ্ণব তাদের দরকার নেই এই মা এদিকে এসো যারা শুরু করেননি এটা না যারা শুরু করেছে তার নিয়ে কোনো লাভ নেই এগুলো বুঝবে না তারা তো বৈষ্ণব এটা না কয়েকজনকে দিই মনে হচ্ছে তারা নতুন তারা শোনেননি কিভাবে এলো জানি না আর কে আছে মা তুমি এসো এখানে নাও 